ഹലോ എവ്രിവൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വരുന്ന നോട്ടീസ് നോട്ടീസ് വരുന്ന അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ നോട്ടീസ് എഴുതണം എന്തൊക്കെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്താണ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കണ്ടന്റ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ഇതിന് പഠിക്കണം കാരണം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മോഡൽ എക്സാമിന് പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ ഇതാ കണ്ടോളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എന്താണ് ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അതിന്റെ ഒരു നോട്ടീസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ നോട്ടീസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെങ്കിലും വരും അഞ്ചു മാർക്കിനെ വരും അപ്പൊ ഞാൻ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ആൻഡ് ഈ നോട്ട്സ് ഈ കാണുന്ന സ്ലൈഡുകളും നോട്ട്സും ഫോർമാറ്റും കുറെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വഴി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യാം മക്കളെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ഒന്ന് നിക്കിയിട്ട് ജോയിൻ നിക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇനി അലസർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്തൊരു മറക്കരുത് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ലെറ്റ് ഇസ് ജംപ് ഇൻ ടു ദ ടോപ്പിക് എന്താണ് ഒരു നോട്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ടീസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ പറയാണ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു പി ടി എ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടീസ് തരിക ഒരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാം ആദ്യം തന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക സി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ പേരുണ്ടാവും എന്താ സംഭവം പി ടി എ മീറ്റിംഗ് പേരൻറ്റ് ടീച്ചർ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴാ ഡേറ്റ് ആരൊക്കെ വരണം എപ്പോഴൊക്കെ വരണം എന്തിനാണെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ആ അതാണ് നോട്ടീസ് അതേപോലെ നിങ്ങളൊരു നോട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ദ നോട്ടീസ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് നെയിം ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫിലിം ക്ലബ് സ്കൂളിലത്തെ ഫിലിം ക്ലബ് ആകുമ്പോൾ ഫിലിം ക്ലബിൻ്റെ ആണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആണെന്ന് പറയണം അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇഷ്യൂയിങ് അതോറിറ്റി ഇഷ്യൂയിങ് അതോറിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു സാധാരണ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആവാം ചെയർപേഴ്സൺ ആവാം എന്തെങ്കിലും ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആവാം ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറി ആവാം എന്ത് വേണം ആയിക്കോട്ടെ അത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ പറയും ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് നോട്ടീസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് വേണം ഓക്കെ നോട്ടീസ് ആണ് നോട്ടീസ് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം ജാഗ്രത അങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ വേണം ഒരു ഹെഡിങ് വേണം നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ ഹെഡിങ് ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് നെയിം വിത്ത് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളെ പവർ എന്താണ് പവർ അല്ലെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പെട്ടി വരച്ച് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വഴി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നോട്ടീസിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ക്വയർ പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ചതുരം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ പെട്ടിയിൽ വരച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് മേലത്തെയും സൈഡത്തെയും മാത്രം വരയ്ക്കുക താഴത്തെ വരയ്ക്കുക നമുക്ക് അറിയില്ല എത്ര വലുതാവുന്നു ആ നോട്ടീസിൽ നിങ്ങൾ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് വാക്കുകളൊന്നും വേണ്ട മൂന്നാല് ലൈൻ മതി മൂന്നാല് ലൈൻ മതി എന്തൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ദാ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം എന്താണ് ഈ പരിപാടി വാട്ട് ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് എന്താണ് പരിപാടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ വെൻ എന്ത് എപ്പോഴാണ് പരിപാടി എന്താണ് എപ്പോഴാണ് ഇനി ആർക്കൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഹു ഓക്കെ ഹു ഇത് ആര് വായി രണ്ടു മൂന്ന് ആൻസർ ഉണ്ട് ഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരിത് വായിക്കണം സി ഇത് ആർക്കാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കാണോ പേരൻസ് ആണോ അല്ലെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആണ് അപ്പം ഹൂ എന്താണ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ആരാ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അത് ആദ്യത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആരാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഹൂ ഇസ് സെൻഡിങ് ദിസ് ഓക്കെ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ ആർക്കാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആരാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇഷ്യൂയിങ് അതോറിറ്റി ആരാണ് അപ്പം ഡബ്ല്യു വാട്ട് വെൻ ഹൂ വൈ വൈ എന്നുള്ള നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ
is being organized on 12th february appo when malayalam nokki ya underline cheyandi answer highlight cheyandi answer okay okay inter school fancy dress competition anu manasilai namukku da 12th february anu manasilai where anu eppada anu manasilai ini evadi aanu tagore theater la anu manasilai ini aarku aanu the see aarku aanu the vendad nokike adana those who are willing to participate aarkengilum participate cheyan thalpiram ullavarku should be present endana for the selection on 1st february february il endana aarengilum part edukkan thalpiram ullavarku okke adile ആ സമയത്ത് വരണം അതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കിയേ ആർക്കൊക്കെ എലിജിബിലിറ്റി ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ ആണെന്ന് നോക്കിയേ ഇതാ ക്ലാസ് സിക്സ് ഇത് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എലിജിബിൾ ഡ്രസ്സ് ഷുഡ് ബി അറേഞ്ച് പിന്നെ നോക്കിക്കേ ഇത് ആരാണ് എഴുതുന്നത് വന്ദിത കൾച്ചറൽ സെക്രട്ടറി ആരാണത് അവരുടെ ഡെസിഗ്നേഷനും എഴുതാം അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വേണ്ട ഇത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് നടത്തുന്നു ചെറുതായിട്ട് അതൊന്നും വേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ആവശ്യമുള്ളത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം വേറൊരു ടൈപ്പ് ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി വല്ല പരിപാടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഹൻലാൽ ശ്രീ മോഹൻലാൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ മമ്മൂക്ക വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇനോഗ്രേഷൻ മോഹൻലാൽ ആയിരിക്കും ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഇവരായിരിക്കും കട്ടിങ് സെറമണി ഈ സമയത്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും കൊടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ നോട്ട്സിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനർ പ്ലസ് വൺ ബാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അഡ്മിഷൻസ് ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ പ്ലസ് വൺ സയൻസ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫീസ് വെറും നാലായിരമാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ബാച്ച് ഫീസ് വരിക ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നാലായിരം രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമുക്കൊരു ഫൈവ് മാർക്കിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അഞ്ച് മാർക്ക് മിനിമം എല്ലാ വർഷം ചോദിക്കാൻ ചോദ്യ ദി നേച്ചർ ക്ലബ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ സെമിനാർ ഒരു സെമിനാർ നടത്താൻ എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് സേവ് നേച്ചർ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ടീസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ടൈമോ ഡേറ്റോ സ്ഥലമോ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു സ്റ്റാമ്പിൾ അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ട് എന്താണ് ഒരു സെമിനാർ നടത്തുന്നത് വെൻ ആ നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുക്കുമല്ലോ അത് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഡൽഹി ഈ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഈ ഡേറ്റ് ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആ സമ്മിഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ബോർ ആയിരിക്കും ടൈം നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വെൻ വേർ പിന്നെന്താണ് ഹൂ ഹൂവിന് രണ്ട് ഉത്തരം വേണം ഓക്കെ ഹൂ ആർക്കാണിത് പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നോട്ടീസിനാണ് ഹെഡിങ് ആദ്യം വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ സ്കൂൾ ആദ്യം വന്ന നോട്ടീസ് പിന്നെ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡേറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഡേറ്റിന് എഴുതി കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ പണ്ടത്തെ സ്റ്റൈൽ പ്രകാരം ഈ താഴെ സ്ഥലവും ഡേറ്റും കൊടുക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഇപ്പത്തെ സ്റ്റൈൽ അല്ല പണ്ടത്തെ സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ നോക്കി ആർക്ക ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആരാണ് ഇത് കാണേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും ഉള്ളതാണ് ദി നേച്ചർ ക്ലബ് ഓഫ് അപ്പൊ ആരാണ് ദ ഓർഗനൈസ് ഇൻ നേച്ചർ ക്ലബ് ഓഫ് അവർ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ സെമിനാർ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് സേവ് നേച്ചർ ഒരു സെമിനാർ നടത്താൻ പോയാൽ എന്താണ് സംഭവം മനസ്സിലായി ഇനി ഡാനിഷ് വിൽ പ്രസന്റ് ദ പേപ്പർ ആരാണ് നമുക്കൊരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പറയാൻ ഒരു എൻവയറമെന്റലോളജിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മേയറോ എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ വിൽ പ്രസന്റ് ദ പേപ്പർ അല്ലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ആൻ ഇന്ററാക്ടിംഗ് സെഷൻ ഫോളോസ് ഓക്കെ വിൽ ഫോളോ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാം ഡേറ്റ് ടൈം വെന്യൂ പിന്നെ എന്താ ഓൾ ആർ വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വരാം ഇനി പ്രോഗ്രാം ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതലായിട്ടും കൊടുക്കാൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാലി വിടരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആരാണത് സെക്രട്ടറി സൈൻഡ് നേച്ചർ ക്ലബ് നിങ്ങളെ പേരും കൂടി ഇട്ടോ വന്ദിത്താന്നോ നിക്കിത്താന്നോ സൂരജിനോ അപ്പൊ കൂട്ടർന്നോ ഇടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊരു പഴയ ട
മസാല കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓൾ ആർ വെൽക്കം ഇനി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇഷ്യൂവിങ് അതോറിറ്റിയും കൂടി കൊടുക്കണം അത് കുറച്ചുകൂടി താഴെ പേരൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചും നല്ലത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു നല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ സ്റ്റൈൽ നോട്ടീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദ നേച്ചർ ക്ലബ് നേച്ചർ ക്ലബിന്റെ കുറേ പ്രാവശ്യം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നേച്ചർ ക്ലബ് ഓഫ് യർ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് സെമിനാർ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ഓക്കെ കേട്ടോ ഒരു സെമിനാർ ആണ് നടത്തുന്നത് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് വേൾഡ് എൻവയറമെന്റ് ജൂൺ ഫിഫ്ത്ത് അപ്പൊ ജൂൺ ഫിഫ്ത്തിനാണ് പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ് മാത്രം ഓക്കെ ഇത് മാത്രമേ ജൂൺ ആ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ജൂൺ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഇത് കണ്ട ഡേറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയും ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പറയുന്നു ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ ആ പരിപാടി അപ്പൊ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആക്കണം ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ സ്കൂളിലെ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നല്ലൊരു ഇത് നല്ലൊരു നീക്കം സ്കൂളിലെ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നു അത് വേണം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇനി എന്താണ് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഹെഡിങ് അതൊക്കെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓക്കെ ഡേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ ഇനി ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു ആർക്കാണ് ഇത് വേണ്ടത് ദ നേച്ചർ ക്ലബ് ഓഫ് അവർ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ സെമിനാർ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് വേൾഡ് എൻവയറമെന്റ് ഡേ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വേൾഡ് എൻവയറമെന്റ് ഡേ ആണ് അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ദ പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഫിഫ്ത് ആ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുകയും ഞാൻ ഒരു നല്ല കളർ എടുക്കട്ടെ നോക്കിക്കോ ഫിഫ്ത് ഓക്കെ ഏത് രസമില്ലാത്ത കളർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നോക്കിയേ ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ഈ ദിവസത്തിൽ എന്താ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്ത് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം അപ്പം വെൻ വാട്ട് വേർ എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽ ഫേമസ് എൻവയറമെന്റലിസ്റ്റ് പ്രൊഫസർ ജോൺ ഹാസ് കൈൻഡ്ലി കൺസെൻറ്റ് ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇനോഗ്രേഷൻ ആയിരുന്നു മനസ്സിലായി വി കോഡിലി ഇൻവൈറ്റ് യു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓൾ ആർ വെൽക്കം അപ്പോൾ ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർ വെൽക്കം ആരാണ് സയൻസ് സെക്രട്ടറി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നേച്ചർ ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറി അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് സെക്രട്ടറി നേച്ചർ ക്ലബ് കൂടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ നേച്ചർ ക്ലബ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളി ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഇനിയും കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ എന്താ ഈ പി പി ജിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ നോട്ടീസ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എന്താ ഫിലിം ക്ലബ് ഓഫ് സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സിമ്പിൾ എപ്പോഴും സെയിം ടൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോട്ടീസ് ആദ്യം വന്നു സ്കൂളിലെ പേര് അറ്റൻഷൻ ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കും ഇനി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാം നോക്കി അനു സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഫിലിം ക്ലബ് ഓക്കെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഇതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡേറ്റിന്റെ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡേറ്റും കൂടി കൊടുക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡേറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ ഇതിലും കാണുമ്പോൾ ഓരോ പോരായ്മ കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് 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 പഠിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ സീറോ ത്രീ ഇതിന് മുമ്പ് ആണ് അല്ലേ ട്വന്റി ഫോർ അല്ല എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ഏതാ വർഷം കൊടുത്ത് ട്വന്റി 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 അതും കൂടി കൊടുത്താൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയി ഇത് നോക്കിയാൽ മോഡൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്താ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മോഡലിന് ചോദിച്ചതാണ് ഇതേപോലെ ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയേ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നു യു ആർ കൺവീനർ ഓക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണ് സെക്രട്ടറി ഹെഡ് അല്ല നിങ്ങൾ കൺവീനർ ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നോട്ടീസ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ദ ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് എവറി വൺ ടു അറ്റൻഡ് ദ പ്രോഗ്